கட்சியின் தலைவராக பொறுப்பகிறேன் நான் இன்று முதல் அந்த கட்சியினுடைய பொறுப்பிலிருந்தும் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்தும் விலகிக் கொள்கிறேன் நான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மருத்துவர் ஐயா அவர்கள் தலைமையில் பாட்டாள் மகிழ்ச்சியில் இணைந்தேன் உடனடியாக என்னை மாநில துணைத் தலைவராக நியமனம் செய்து கொங்கு மண்டலம் முழுவதும் இது வன்னியர் கட்சி என்ற பெயரை மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் கொங்கு சமுதாய மக்களையும் இந்த பகுதியில் பெரும்பான்மையாக இருக்கிற அருந்தை சமுதாய மக்களையும் அழைத்து வர வேண்டும் அதிகமாக பொறுப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று மருத்துவரையாக கேட்டுக்கொண்டார் அதற்காக நான் என்னுடைய சொந்த செலவில் ஒரு பைசா கூட அந்த கட்சியிலிருந்து பெறாமல் என்னுடைய சொந்த செலவில் தொடர்ந்து பணியாற்றினேன் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று இந்த பகுதியில் பாட்டாளம் கட்சி என்ற பெயரே தெரியாத சூழ்நிலையில் நான் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று இந்த கட்சியின் பகுதியில் வளர்த்தேன் இந்த கட்சியில் நாங்கள் இணைந்ததுக்கு காரணமே திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்று அன்புமணி ராமதாஸ் என ஐம்பது ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை சீரழித்து விட்டார்கள் ஒரு மாற்று சக்தி மாற்று அரசியல் உருவாக வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் மருத்துவர் ஐயா அவர்களும் தொடர்ந்து சொன்னதை நம்பி நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு புதிய நம்பிக்கையோடு புதிய எழுச்சியோடு இந்த கட்சியில் இணைந்தோம் எந்த காலத்திலும் திமுக அதிமுகவோடு கூட்டணியே வராது என்று மருத்துவரை அவர்கள் தெளிவாக எங்களிடத்தில் சொன்னார் என்னுடைய பெயரில் கூட அறிக்கை ஒரு முறை வந்தது திராவிட கட்சிகளோடு கூட்டணி கிடையாது என்று என்னுடைய பெயரில் அறிக்கை வந்தது அது ஆனால் அதற்கு பிறகு படிப்படியாக நாங்கள் எல்லோருமே இந்த நம்பிக்கையில் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் அவர் சொன்ன காரணத்தை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டோம் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசுகிற போது அவர் திட்டங்கள் எல்லாம் ஏற்படையாக இருந்தது கொள்கைகளை பேசினார் உண்மையிலேயே ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையை அவர் ஏற்படுத்தினார் ஆனால் அதற்கு பிறகு கோவையில் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தொம்பது முப்பது ஆகிய இரண்டு தினங்களில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய மாநில செயற்குழு பொதுக்குழு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது அதற்கான முழு ஏற்பாடுகளையும் நான் தான் செய்தேன் அந்த கூட்டத்தில் கூட நான் பேசுகிற போது சொன்னேன் திராவிட கட்சிகளை வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் அளித்த அடிப்பதற்கு மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தான் சரியான தலைமை என்று சொன்னோம் ஆனால் அதுவரையிலும் அவர்கள் அதை பற்றி எல்லாம் எதுவுமே பேசாமல் திடீரென்று கூட்டணி அறிவிப்பை வெளியிட்டு எங்களை எல்லாம் ஆச்சரியப்படுத்தினார்கள் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தினார்கள் ஆனால் அதற்கு பிறகு தான் எங்களுக்கு ஒரு உண்மை உரிந்தது இது அந்த டிசம்பர் மாதம் நடைபெற்ற கட்சியினுடைய செயற்குழு பொதுக்குழுவின் போதே ஒரு பேரம் நடந்திருக்கிறது என்கிற உண்மை எங்களுக்கு தெரிய வந்தது ஏன்னா நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல மறைந்த கொங்கு வேளாள கவுண்டர்கள் பேரவை நிறுவனர் ஐயா கோவை செயலோடு பயணித்தவன் சிறுவையிலிருந்து அவரோடு இருந்து மாநில மாணவரின் சால பொறுப்பு வைத்து கொங்கு சமுதாய பணியிலே தீவிரமாக இருந்தவன் விவசாய இயக்கத்தில் உழவர் பெருந்தலைவர் நாராயணசாமி நாயுடு அவர் மறைவுக்கு பிறகு அந்த இயக்கத்தில் நான் தீவிரமாக பணியாற்றியவன் அப்படிப்பட்ட நிலையில் நான் அந்த கட்சியில் சேரும் போது இந்த பகுதியை சேர்ந்த பலரும் என்னை சொன்னார்கள் அது ஒரு சமுதாய கட்சி அது ஒரு வன்னியர்களுக்கான கட்சி நீங்கள் அதில் போய் சேரலாமா என்றெல்லாம் எங்களை எல்லாம் குறை சொல்லி சொன்னார்கள் இருந்தபோதும் அன்புமணி ராமதாஸ் ஒரு மாற்று சக்தி ஒரு புதிய நம்பிக்கையோடு இணைந்தோம் ஆனால் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் மிகப்பெரிய ஏமாற்றத்தை அளித்து விட்டார்கள் காரணம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினரோடு கூட்டணி சேருவதற்கு முன்பு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ஒரு மாதத்திற்கு முன்பு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பற்றியும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களை பற்றியும் அமைச்சர்களை பற்றியும் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் பயன்படுத்தாத தடித்த வார்த்தைகளே கிடையாது ஏன்னா அதில் உச்சபட்சமாக டயர் நக்கி என்று மிக கொடூரமான வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் ஏன்னா அது கேவலமான வார்த்தையை பயன்படுத்தி தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய அதிர்வலை உருவாக்கினார் ஏன்னா இப்படி சொல்றவர் உண்மையிலேயே திராவிட கட்சிகளுக்கு எதிராகத்தான் செயல்படுவார் என்கிற நம்பிக்கை உருவானது அது மட்டும் இல்ல எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் ஒரு வார்டு கவுன்சில் கூட தகுதி இல்லாதவர் அவர் வந்து ரோட்டில் நடந்து போனார்னா கேட்கறதுக்கே ஆள் இல்ல அவருக்கு எதுக்கு ஐயாயிரம் போலீஸ் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய பராக் ஒபாமா நினைப்பா இவருக்கு எதுக்கு போலீஸ் இவ்வளவு அதிகாரத்தை வந்து துஷ்பிரியாக பண்றார் என்றெல்லாம் அன்புமணி ராமதாஸ் மிக கடுமையா சொன்னாரு அந்த டயர் நக்கின்னு சொன்ன அந்த சேலத்தில் நடந்த ஒரு பேட்டியில் சொல்லும் போது நானும் கூட இருந்தேன் ஆனா அப்படிப்பட்டவர் இந்த கூட்டணியிலே எல்லாவற்றையும் ஒதுக்கிவிட்டு மறந்து விட்டு சேர்ந்ததுக்கு ஒரே காரணம் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரிந்தது ஒரு பேரம் நடந்திருக்கிறது பெரிய பேரம் இது ஒரு வியாபார கூட்டணி ஒரு பேர கூட்டணி ஏன்னா இதெல்லாம் நடந்தவர் கூட இவ்வளவு நாள் தாமதமாக இருந்து நான் ஏன் வந்து கட்சியிலிருந்து விலகிறேன்னு சொன்னா இப்போ களப்பணிக்கு போனோம் இப்போ 
எல்லா தொகுதியிலும் வந்து ஏழு தொகுதியில் பாமக போட்டியிடுது இப்போ பாட்டாளர் முயற்சிக்கு திண்டுக்கல் தொகுதி கொடுத்தாங்க அந்த தொகுதியினுடைய பொறுப்பாளராக என்ன ஐயா நியமித்தார் இப்போ அந்த தொகுதியில் மட்டுமல்ல எல்லா பகுதிக்கும் களப்பணிக்கு போகும்போது மக்கள் வந்து அந்த கூட்டணியை காரி காரி துப்புறாங்க கேவலமாக பேசுகிறாங்க ஏன்னா ஒரு கிராமத்தில் வந்து கிராமத்து அப்பாவி மக்களுக்கு கூட இந்த செய்தி போயிருக்குது ஏன்னா நேற்று வரைக்கும் நான் அதாவது ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகிருந்தால் கூட அது பெருசாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஒரு மாதம் முன்னாடி என்ன மோசமாக பேசணும்னு பேசிட்டு ஒரே மாதத்தில் மாறுறாங்கன்னு சொன்னால் இவங்க சொல்கிறது எப்படி நம்ப முடியாது புத்தகத்து கொடுங்க எப்படி நம்புறது அதாவது வந்து இவங்க ஒட்டு மொத்தமாக வந்து இந்த வன்னியர் சமுதாயத்தையும் தமிழ்நாட்டில் எங்களை போன்ற வேறு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களையும் அடகு வைத்து விட்டார்கள் என்று நான் பகிரங்கமாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் ஏன்னா கொள்கையை பேசுவாங்க நிறைய கோட்பாடு சொல்லுவாங்க ஆனால் எதுவுமே உண்மை இருக்காது பாமக பொறுத்தவரையில் நீ வெளியிலிருந்து பார்த்தா பிரமிப்பாக இருக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து மாதிரி நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிடுவாங்க மாதிரி வேளாண் அறிக்கை வெளியிடுவாங்க கடந்த ஆண்டு கூட என்னுடைய தலைமையில் தான் கோயம்புத்தூர் வெளியிட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வேளாண் அறிக்கை வெளியிட்டாங்க ஆனால் எல்லா எல்லாருடைய பின்னணியிலும் ஒரு பெரிய பேரம் இந்த கட்சி செய்திட்டே வருது ஏன்னா அறிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் மறியல் இப்படி மாஸ்டர் ரெண்டு முறை வெளியிடுவாங்க வெளியிட்டு விட்டு எல்லா பின்னணி அதனுடைய பின்னணியில் ஒரு பெரிய பேரம் இருக்கு உதாரணமாக சொல்கிற டாஸ்மார் கடைய மதுவிலக்கு முழுமையான மதுவிலக்கு வேண்டும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டாஸ்மார் கடைக்கு எதிராக ஒவ்வொரு பதில் போராட்டம் நடக்கு போராட்டம் நடத்திக்கிட்டு அது பின்னணியில் அந்தந்த பதிலாக பணம் வாங்கிக்குவாங்க இப்போ இங்கே மருத்துவ ஐயா வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஒரு பெரிய புத்தகம் வெளியிட்டார் அது பேர் கழகத்தின் கதையின் பேர் இதை நீங்கள் படித்தீங்கன்னா நீங்கள் ஓ தற்கொலை பண்ணிக்கோ தூக்கில் போட்டு செத்து போயிடும் அவ்வளவு வார்த்தைகளை அதிமுக மீதும் மறைந்த முதலமைச்சர் அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் மீதும் கொடூரமாக கேவலமாக அசிங்கமாக பேசுகிறார் அதே மாதிரி எடப்பாடி பழனிசாமிய அவர் திட்டாத வார்த்தை இல்லை இந்த ஆட்சியை பற்றி அவ்வளோ கேவலம் அதாவது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் யாருக்கு நல்ல ஒரு பட்டத்தை கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அதுக்கு மருத்துவரை அவர் பதில் சொல்கிறாங்க நான் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் கொடுப்பேன் ஏன்னா அந்த பட்டத்தை பெறுவது கூட லஞ்சம் வாங்கி அளிக்கக்கூடியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவ்வளவு மோசமான நாள் சொல்லி அவர் ஒரு நூறு கேள்வி வெளியிட்டு இருக்கார் என் கேள்வி என்ன பதில் நூறு விழாக்கள் நூறு விடைகள் சொல்லி இதை நீங்க படிச்சு மட்டும் பாருங்க இந்த புத்தகத்தில் என்ன பண்றது அவர் சொன்ன சொல்ல உண்மையா பொய்யா ஏதாவது தீய வச்சு எரிச்சிடலாமா இல்ல அடுத்து இமேல் நீங்க இந்த கூட்டணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு மீண்டும் ஒரு பொய் சொல்லுவீங்களா ஏற்கனவே திராவிட வச்சிகளோட கூட்டணி வச்சதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்கிறேன் இரண்டு முறை மன்னிப்பு கேட்டேன் மீண்டும் மீண்டும் கேள்வி கேட்கறீங்களே நான் எந்த சூழ்நிலையும் கூட்டணி வராது பத்திரவெளி தர்ற இதெல்லாம் சொன்னாரு சொல்லிட்டு கூட்டணி ஓட்டாரு இந்த எழுதின வாசகத்தை நான் கட்சியில் சேரும்போது ஐயா கொடுத்தாங்க இந்த புத்தகம் எல்லாமே கொடுத்தாங்க என்ன இதெல்லாம் படித்து பாருங்க நான் இது எப்படி நம்ம அரசியல் பண்ணுவோங்கிறத இந்த புத்தகத்தை சொல்லிட்டு சொல்லி போடு இது மட்டும் இல்லை எழுக தமிழ்நாடு இது ஒரு புத்தகம் வருங்கால தமிழகம் யாருக்கு இந்த புத்தகம் அதே மாதிரி புதிய அரசியல் புதிய நம்பிக்கை மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்பு பணி இதில் பார்த்தீங்கன்னா புதியதோர் தமிழகம் செய்வோம் அதே மாதிரி அதாவது மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி சுயநல கூட்டணி அது எது சொன்னால் வியாபார கூட்டணி பிஸ்னஸ் ரீதியான ஒரு அலைன்ஸ் ஐயா சொன்னாங்க இது நேச்சுரல் அலைன்ஸ்னா இது நேச்சுரல் அலைன்ஸ் பிஸ்னஸ் அலைன்ஸ் இது எனவே இது மக்களுக்கான ஒரு நல்ல திட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு அமைச்சர் கூட்டணி அல்ல இது மக்களை ஏமாற்றக்கூடிய கூட்டணி ஏன்னா தேர்தல் முடிஞ்சுன்னா ரெண்டு வருஷம் ஆட்சி இருக்குது ஏதாவது சம்பாதிச்சுக்கிறாங்க எண்ணத்தில் அங்கே கூட்டணி போட்டிருக்காங்கன்னு மக்கள் சொல்கிறாங்க அதனால் மக்களுடைய கருத்தை நான் ஆமோதிக்கிறேன் அந்த வகையில் இந்த கட்சியினுடைய அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு வந்து விலை கூறுகிறேன் அதே போல் தமிழ்நாட்டில் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையில் அதிமுக திமுகவுக்கு மாற்றாக அம்மா முக முன்னேற்ற கழகம் நிச்சயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன் என்ன காரணம் சொன்னால் எந்த சமரசம் பண்ணாமல் தன்மானத்துக்கு இழுக்கு வராமல் செயல்படக்கூடிய ஒரு ஆண்மை உள்ள தலைவராக டிடிவி தினகரன் அவர்கள் விளங்குகிறார் என்பதை நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் அதுக்காக நான் கட்சியில் சேர்வதன் காரணம் அல்ல ஏன்னா இருக்க எல்லோருமே அது எடப்பாடி பழனிசாமியோ ஓ பன்னீர்செல்வமோ அமைச்சர்களோ இல்லை மற்ற அரசியல் தலைவர்களோ எல்லா பேரத்துக்கும் தயாராக இருக்காங்க ஆனால் டிடிவி தினகரன் யாருக்கும் பயப்படாமல் எவருக்கும் அச்சப்படாமல் மனதில் பட்டதை மக்கள் நினைக்கிறத அப்படியே சொல்கிறார் அதனால் இது மாதிரியான கட்சிகள் இல்லாமல் தினகரன் மாதிரி யார் வந்தாலும் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்போம் அப்படி தான் மக்கள் விரும்பினா அதை நாங்களும் விரும்புவோம் ஆனால் கட்சியில் சேருவேன்னு சொல்ல விரும்பல
அப்படியே ஊடகங்களில் பத்திரிகையில் நண்பர்கள் நிறைய சொல்கிறாங்க அந்த கட்சியை சேர்ந்தாலும் சொல்கிறாங்க ஐநூறு கோடிக்கிறாங்க ஆயிரம் கோடிக்கிறாங்க தெரியல ஆனால் நீங்கள்கெல்லாம் எந்த கோடி நாங்கள் கண்ணில் பார்க்கல இப்போ நாங்கள் பொங்கு சமுதாயத்துக்கு ஒரு வேட்பாளர் கொடுத்தாங்க திண்டுக்கல் தொகுதியில் ஜோதி முத்துக்கு அவர்களை தலைமையிலிருந்து நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கோடியில் எதுவு